எப்படி சொன்னார் என்னென்ன படம் எடுத்தாங்க படத்தினுடைய ரெவன்யூ என்ன காமிச்சிருக்காங்க அதனுடைய ஏ சென்டர் கலெக்ஷன் என்ன பி சென்டர் கலெக்ஷன் என்ன சி சென்டர் கலெக்ஷன் என்ன கொஞ்சமாச்சு நீங்களும் வாங்குற சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்தா தானே சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒட்டும் அமைதியாருங்க நீங்க ஜேர்னலிஸ்ட் ஒரு நியூஸ் வருது அந்த நியூஸ் வேலையை பாக்குறீங்க நியூஸ் வேலையை போடணுமா எடிட்டர் முடிவு பண்றாரு அது உண்மையா பொய்யா உங்க ஆடியன்ஸ் நீங்க சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்ன்றோ லாயரோ கிடையாது மனதின் கோவில் நிகழ்ச்சியில பிரதமர் அவர்கள் தமிழகத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய கௌரவம் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு தெரியும் அதனால்தான் நூறாவது இந்த விழாவில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில பிரதமர் அவர்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது மனிதன் கோவில் நிகழ்ச்சியில தொண்ணூத்தி ஒன்பது நிகழ்ச்சியில தன்னை கவர்ந்தவர்களோடு மறுபடியும் தொலைபேசியில் பேசினாங்க அதிலும் தமிழகத்தில் குறிப்பாக நாக நதியை மீட்டெடுத்த இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நம்முடைய சகோதரிகளை பற்றி மறுபடியும் என்னை பேசினாங்க பழங்குடியின சகோதரிகள் தமிழ்நாட்டில் செய்யக்கூடிய அந்த மண்ணில் நின்று செய்யக்கூடிய அந்த கப் அதை பற்றியும் பேசி மறுபடியும் நூறாவது எபிசோட்லேயே நம்முடைய தமிழகத்திற்கு கௌரவத்தை நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார் அதனால் இது சரித்திரம் இது ஜனநாயக வரலாற்றில் எந்த ஒரு தலைவருமே நேரடியாக மக்களோடு நூறு மாதங்கள் பேசியதாக சரித்திரம் இல்லை இரண்டாம் உலக போர் என்பது அமெரிக்காவினுடைய அதிபர் எஃப்டிஆர் அவர்கள் பதிமூன்று வாரங்கள் பேசியிருக்கின்றார்கள் அதுவும் ரேடியோ என்கின்ற ஒரு மீடியத்தை எடுத்து அதை மறுபடியும் நம்ம எல்லோரையும் கேட்க வைத்து ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியும் கூட தவறாமல் அதிலிருந்து நாம் நிறைய பாடங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி நமக்கு பெரிய உதவியாக இருந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல நம்மை தாண்டி இந்தியாவில் என்ன நடக்குது வடகிழக்கு பகுதியில் என்ன நடக்குது வடக்கில் என்ன நடக்குது தெற்கில் என்ன மேற்கில் என்ன கிழக்கில் என்ன ஒரு ஒரு இந்தியனும் எந்த விதமான சாதனையை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சாதாரண மக்களை படம் பிடித்து மனிதன் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலம் நமக்கு காட்டுகின்றார்கள் ஏன்னா இவங்களால் நமக்கு பார்க்க முடியாது கேட்க முடியாது ஹரியானாவில் ஒரு சகோதரர் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுடைய செக்ஸ் ரேஷியோ அதை எப்படி வந்து உயர்த்தி இருக்கின்றார் என்று இன்னைக்கு மறுபடியும் அவரோடு பேசினாங்க சுனில் அவரோடு ஹிமாலயால இருக்கக்கூடிய குப்பைகளை அகற்றக்கூடிய சகோதரரோட மறுபடி பேசுனாங்க மணிப்பூர்ல தாமரை தண்டில் இருந்து வரக்கூடிய நாருல நம்முடைய ஆடையை செய்யக்கூடிய சகோதரிட்ட பிரதமர் பேசுனாங்க இவங்கெல்லாம் நம்ம சாதாரணமா பேப்பர்ல பார்க்க மாட்டோம் டிவியில இவர்கள்லாம் வரவே மாட்டாங்க இவரெல்லாம் பேப்பர் டிவியை தாண்டி ஏதோ ஒரு கிராமத்துல எங்கேயோ ஈகோ இல்லாமல் ஒரு வேலையை நாட்டிற்காக செய்யக்கூடிய மனிதர்களை மனிதன் கோவில் நிகழ்ச்சியில கண்டுபிடித்து நமக்கு படம் பிடித்து பிரதமர் அவர்கள் காட்டியிருக்கிறார்கள் இது ஆச்சரியம்னா பிரதமர் அவர்கள் மனதின் குரல்ல அவர்கள் பெயரை சொல்லும் வரை அவங்க டிவிலேயும் வந்தது கிடையாது பேப்பர்லயும் வந்தது கிடையாது தமிழ்நாட்டில் தாயம்மாள் உருமலப்பேட்டை அந்த பகுதியை சேர்ந்தவங்க இளநீர் விற்கிறாங்க இளநீர் விட்ட காசுல இருந்து அவங்க சம்பாதிச்ச ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய அந்த பகுதியினுடைய பள்ளிக்கு கொடுத்து அந்த பள்ளியினுடைய தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று தாயம்மாள் கொடுத்திருக்காங்க இது பேப்பர்ல டிவியில செய்தியில எங்கேயுமே வரல ஆனா பிரதமர் அவர்கள் கண்டுபிடித்து மனதின் குரல்ல தாயம்மாள் அவர்களை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க அதே போல சகோதரர் மாரிமுத்து அவர்கள் முடித்திருத்தக்கூடிய ஒரு சகோதரர் முடித்திருத்தும் பொழுது சகோதரர்கள் வெளியே வெயிட் பண்ணுவாங்க வெயிட்டிங் பீரியட் இருக்கு என்பதற்காக முடித்திருத்தக்கூடிய நிலையத்துக்குள்ள ஒரு லைப்ரரி ஆரம்பிச்சாங்க பாருங்க எவ்வளவு பெரிய உன்னதமான நோக்கம் ஸோ முடித்திருத்துவதற்கு யாராச்சும் கியூல இருக்காங்கன்னா அந்த புத்தகத்தை படிக்கலாம் நமக்கு நேரம் வரும் பொழுது முடிவெட்டலாம் இந்த மாதிரி தமிழகத்துல பட்டி தொட்டி எல்லாம் சாதனை செய்திருப்பவர்களை இந்த மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நமக்கு அறிமுகப்படுத்திய பிரதமர் அவர்கள் ஒரு பெரிய ஒரு விஸ்வ குரு அதை பற்றி எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கூட இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு உழைப்பாளி இன்னைக்கு எப்படி மனதன் குரல் ரெக்கார்டு பண்றோம் அப்படின்னு கூட காமிச்சாங்க அவங்களுக்கும் நன்றி சொன்னாங்க அந்த ரெக்கார்டிங் பண்றவங்க குறிப்பாக தமிழீழ மொழிபெயர்ப்போம் நம்ம அண்ணன் சுதர்ஷன் அவர்கள் ஆல் இந்தியா ரேடியோல பணியாற்றக்கூடிய அண்ணன் சுதர்ஷன் அவர்களை நான் எப்படி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாம் அழைத்து கௌரவப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் அவரை நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிடுறோம் ஸோ பிரதமருடைய தமிழ் வார்த்தையை நீங்க என்ன பாக்குறீங்களோ ஆல் இந்தியா ரேடியோல பணிபுரியக்கூடிய சகோதரர் சுதர்ஷன் அவர்களுடைய வார்த்தை அது அச்சு அசலாக பிரதமருடைய குரலை அப்படியே நமக்கு தமிழில் வந்து அதை அப்படியே அந்த ஈர்ப்போட கொடுத்திருக்கின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் நூறு மாதங்கள் அவருடைய குரலை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்லி தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் இடத்திற்கு மேல நம்முடைய தொண்டர்கள் பொதுமக்கள் எல்லாம் மனிதன் குரல் நிகழ்ச்சி கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதை ஏற்பாடு செய்த அந்த மொத்த குழு அதனுடைய தலைவியாக இருக்கக்கூடிய கார்த்திகேணி அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்லி மேடையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் குறிப்பாக துக்குலக் ரமேஷ
நாம் எங்கே வர வேண்டும் என்று நினைத்தோமோ அங்கே எங்கே அழைத்து வந்திருக்கின்றீர்கள் மீனவ சகோதரர்களோடு அமர்ந்து இந்த சரித்திரத்தை இந்த சரித்திர நிகழ்ச்சியை பார்க்க வைத்திருக்கின்றீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லி இங்கே இருக்கக்கூடிய குழுக்களுக்கும் நன்றியை சொல்லிக்கிறோம் இந்த புத்தகத்தை தயவு செஞ்சு பதிவிறக்கம் செய்யுங்க இந்த புத்தகத்தில் எல்லாமே இருக்கு இட் வில் டெஃபினெட்லி இன்ஸ்பயர் இதை படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணும் இதை இன்றைக்கு காலையில் ஒரு பேப்பரில் கூட இது ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்டிக்கலாக எழுதியிருக்கும் அதையும் நீங்கள் நேரம் இருந்தால் பேப்பர் அன்றைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அதையும் எழுதியிருக்கின்றோம் தமிழகத்தில் இதையெல்லாம் பிரதமர் அவங்க பேசியிருக்காங்கன்னு மிக முக்கியமாக இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய பங்களிப்பாக வந்திருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஏன்னா நூறாவது எபிசோட் என்பது ஒரு சரித்திரம் அந்த சரித்திரத்தில் நீங்களாம் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்திருக்கக்கூடிய கட்சியினுடைய தொண்டர்கள் மண்டல தலைவர்கள் பொதுமக்கள் மீடியா நண்பர்கள் நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றிகள் இந்த வாழ்த்துக்களை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம் பாரத் மாதா கி ஜெய் ஜெயகன் நம்முடைய கட்சியை பொறுத்தவரை குறிப்பாக எந்த ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருந்தாலும் கூட அது மாநில தலைமையை கலந்து ஆலோசித்து தான் தேசிய தலைமை ஒரு முடிவெடுப்பார் அதனுடைய அடிப்படையில டெல்லியில நம்முடைய அனைத்தஞ்சி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர்கள் குறிப்பாக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அவர்கள் பிளஸ் முன்னாள் அமைச்சர்கள் அனைவருமே நம்முடைய தேசிய தலைவர் நட்டாஜி அவர்களையும் நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாஜி அவர்களையும் சந்திக்க வந்த பொழுது அதில் அமித்ஷாஜி அவர்களும் நட்டாஜி அவர்களும் உடன் இருக்க வேண்டும் என்று அழைத்திருந்தார்கள் தொலைபேசி மூலமாக அந்த அழைப்பு என்பது குறிப்பாக தமிழகத்தில் அண்ணன் எடப்பாடி அவர்கள் கூட வந்திருந்தக்கூடிய முன்னாள் அமைச்சர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக மாநில தலைவராக நான் அனைவருமே கலந்து பேசினோம் குறிப்பாக நம்முடைய இலக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல திமுக ஆட்சி மக்கள் அதன் மீது எப்படிப்பட்ட கோபத்தில் இருக்கின்றார்கள் திமுகவனுடைய ஆட்சி எப்படி மக்களுக்கு எதிரான ஆட்சியாக மாறி இருக்கிறது என்பதை சமீப காலமாக பார்த்துருக்கு அதன் அடிப்படையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரை தமிழகத்திலே முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது இடத்திலும் கூட நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் அதே போல புதுச்சேரியிலும் நாம் வெற்றி பெற்று நாற்பதுக்கு நாற்பது இடத்திலே வெற்றி பெற்று நம்முடைய பாரத பிரதமர் அவர்கள் நானூறு எம்பிக்களோடு மறுபடியும் மூன்றாவது முறையாக ஆட்சி அமைக்கும் பொழுது தமிழகமும் புதுச்சேரியும் இணைந்து நாற்பதுக்கு நாற்பது கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கருத்தை அண்ணன் எடப்பாடி அவர்களும் சரி பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பாக நானும் சரி நம்முடைய தேசிய தலைமைக்கு முன்வைத்தோம் அது நிச்சயமாக நடக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை இன்னும் தேர்தலுக்கு வந்து ரொம்ப காலம் இருக்கிறது தேர்தலுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய நாள் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு என்பது இன்னும் தொலைவில் இருக்கிறது அதில் மே மாதத்தில் எலெக்ஷன் வரும் ஏப்ரல் மேல ஸோ யார் எங்கே போட்டிடுவார்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி எத்தனை இடத்துல நிற்கும் நம்முடைய கூட்டணி கட்சி நண்பர்கள் எத்தனை இடத்துல நிற்பாங்க அப்படின்னு தான் இன்னும் நேரமும் காலமும் இருக்கிறது அதில் இந்த நேரத்தில் வந்து நம்ம தொகுதி பங்கீடோ இந்த சீட்டில் யார் இருப்பாங்க என்கின்ற பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த நேரத்தில் நாம் பேசியிருப்பது திமுகவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய மனநிலையை எப்படி நம்முடைய தேசிய ஜனநாயக கட்சி கூட்டணி முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது இடத்திலும் தமிழகத்தில் இருந்து எம்பிக்களை பெற்று கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய பேச்சுவார்த்தையை தவிர யார் எங்கே நிற்பார்கள் என்கின்ற பேச்சுவார்த்தை இப்போதைக்கு அவசியம் இல்லாது அதான் தேசிய தலைவர்களை சந்தித்திருக்கின்றோம் என்டிஏ என்டிஏனுடைய தலைவர் வந்து நம்முடைய பிரதம மந்திரி அவர்கள் அதனுடைய கன்வீனர் வழிநடத்தக்கூடியவர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி நம்முடைய தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டாஜி அவர்கள் அதற்கு ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்து கொண்டிருப்பவர் நம்முடைய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாஜி அவர்கள் அதனால் நீங்கள் அந்த புகைப்படம் அந்த மீட்டிங்கு வந்திருக்கக்கூடிய தலைவர்களை பார்த்து நீங்களே ஒழிச்சுத்துக்கலாம் இதில் மிக முக்கியம் நான் ஏற்கனவே சொன்னதுபடி தமிழகத்தில் திமுகவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய மனநிலையை எப்படி நாம் வாக்குகளாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக மாற்றி காட்டப் போகின்றோம் என்பதுதான் நம் முன்னால் இருக்கக்கூடிய சவால் இது ஒரு கட்சியில் உச்சபட்சமாக இருக்கக்கூடிய இரண்டு தலைவர்கள் அவர்கள் கட்சியினுடைய தலைவர்களை அழைத்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அதுலேயே நமக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது தமிழகத்தினுடைய திசை எந்த விதத்தில் நாம் போய் கொண்டிருக்கின்றோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேனோ நீங்கள் என்ன ஒன்பது மாதம் பொறுத்திருந்து பாருங்கள் ஊழலுக்கு எதிராக எங்களுடைய நிலைப்பாடு எப்பொழுதும் மாறாது இதில் கட்சி தலைவர்கள் முக்கியம் கிடையாது ஊழல் யார் செய்திருந்தாலும் கூட எங்களுடைய நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இந்த என் மண் என் மக்கள் பயணத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதுவும் மைக்கில் பேச விரும்பலை அந்த பயணத்தில் அடுத்த ஆறு ஏழு மாதங்கள் இருக்கக்கூடிய பயணத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஊழலுக்கு எதிராக பா
அதை நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க தமிழகத்திலும் கூட அடுத்து பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு நீங்க பார்ப்பீங்க இல்ல கட்சியோ தலைவர்கள் பெயரோ தேவையில்லாதது ஊழலுக்கு எதிராக பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கிறது பாராளுமன்ற தேர்தல் என்பது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கான தேர்தல் அதனுடைய பிரதமர் வேட்பாளராக இருக்கக்கூடிய நரேந்திர மோடி அவருடைய முகத்தோடு இந்த தேர்தல் போக போகிறது இந்தியா முழுவதுமே தமிழ்நாடு உட்பட அதுல குறிப்பாக பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை நாம் தொடர்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பாரதிய ஜனதா கட்சி வளர்ச்சியை இந்த தேர்தலில் காட்ட வேண்டிய கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு பாராளுமன்ற தேர்தல் அதே நேரத்தில் தமிழகத்தும் புதுச்சேரியை சேர்ந்து நாற்பதுக்கு நாற்பது என்கின்ற எம்பிக்களும் கொடுக்கும் இல்ல பல விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு பொதுவாக என்டிஏ கூட்டணி என்டிஏ கூட்டணிக்குள்ள இண்டிவிஜுவல் கட்சியினுடைய வளர்ச்சி இது அனைத்தையும் செய்து காட்ட முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கு நம்முடைய நட்டாஜி அவர்கள் அமித்ஷாஜி அவர்களோடு பேசிய பிறகு நம்முடைய அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களோடு பேசிய பிறகு நிச்சயமாக இந்த மூன்று மூன்று குறிக்கோள் இருந்தாலும் கூட மூன்று குறிக்கோளையும் உள்ளடக்கி நம்மால் செய்து காட்ட முடியும் என்கின்ற நம்பிக்கை பாரதிய ஜனதா கட்சி அதற்கான பதில சொல்லிட்டேங்கண்ணா இல்ல இல்ல அதுக்கான பதில சொல்லிட்டேன் அதுக்கான பதில சொல்லிட்டேன் அடுத்த ஆறு மாசம் பார்ப்பீங்க ஊழலுக்கு எதிராக நிலைப்பாடு எங்கேயும் ஒருபடி பின்னாடி போக மாட்டேன் ஊழலுக்கு எதிராக ஒரு கால் எடுத்து வச்சிருக்கோம் அது முன்னாடி மட்டும்தான் செய்து கொண்டிருக்கோம் அது எப்பொழுதும் பின்னாடி போக மாட்டேன் கட்சி தர பேர் தேவையில்லை தலைவர்கள் பேர் தேவையில்லை யார் ஊழல் செய்திருந்தாலும் கூட நீங்க தொடர்ந்து பார்ப்போம் வக்கீல் நோட்டீஸ் அப்படி கொடுக்கலன்னா அது ஆச்சரியமா இருக்கு தமிழ் மீடியால எப்படி அதை கவர் பண்ணீங்க நேற்று நான் பார்த்தேன் அதாவது கலைஞர தொலைக்காட்சியில எனக்கு இருந்த பங்குகளை விற்று விட்டேன் அப்படின்னு ஒரு டேட் போட்டிருக்காங்க அதாவது அவர்களே பங்கு இருந்ததை ஒத்துக்கிட்டாங்க ஆனா இந்த நேரத்தில் நான் வித்துட்டேங்கிறாங்க அது சிபிஐ கேஸ் போட்டு சிறைக்கெல்லாம் சென்ற பிறகு அதுல குரோனி கேபிட்டலிசம் ஆகி டிரான்சாக்சன் எல்லாம் நடந்து அதன் பிறகு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஷேரை வித்துருக்கிறாங்க அது பாயிண்ட் கிடையாது நான் ஒத்துக்கிட்டா எனக்கு ஷேர் இருக்கு நம்ம பாயிண்ட் வித்திருந்தா கூட அந்த காசு எங்க போச்சு அனாத ஆசிரமத்துக்கு தானமா கொடுத்தாங்களா சாப்பாடு இல்லாத ஒரு நாலு பேர்த்துக்கு சாப்பாடு போட்டாங்களா நாம் சொல்லி இருப்பது இந்த சொத்துனுடைய மதிப்பு அப்படி ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் அதை வித்துட்டாங்கன்னா அந்த படம் எங்க போயிருக்கு ஸோ அது டிஃபமேஷன் கேஸில் வரும் யாரும் எங்கேயும் தப்பிச்சுலாம் போக முடியாது அவங்க ஒரு ஒரு ரூபாய்க்கு டிஃபமேஷன் போட்டிருக்காங்க அதை நான் ஏற்றுக்கிட்டேன் டிஃபமேஷன் தயார் பார்க்கலாம் கோட்லின்னு அவர்கள் இதுவரை கலைஞர் தொலைக்காட்சியில் எனக்கு பங்கு இல்லை என்று சொன்னது எனக்கு இருந்துச்சு நான் ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி விட்டுட்டேன் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம நம்ம குற்றச்சாட்டே அவருடைய சொத்து மதிப்பு தான் குற்றச்சாட்டு இந்தியால வந்து ஒரு ஆளும் கட்சி அதனுடைய பினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவர் பேசியதாக ஒரு ஆடியோ பதிவை வந்துச்சு ரெண்டாவது ஒரு ஆடியோ பதிவை நான் போட்டேன் இப்போ நான் சொல்லுகின்றேன் இதுல பிடிஆர் எது தப்பு பண்ணல இல்ல பினான்ஸ் மினிஸ்டர் தப்பு பண்ணல பினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து நான் கொள்ளையடிச்சேன் நான் கொள்ளையடிச்சு பணத்தை சம்பாதிக்கிறேன்னு சொல்லுவேன் பிடிஆர் அவர்கள் இதுல பேசியிருப்பது ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் ஒப்புதல் வாக்கு யாரோ ஒரு திமுக அமைச்சர் வந்து நான் ஊழல் பண்றேன்னு பேசியிருந்தாங்கன்னா குற்றவாளி அவங்க அதை வேற மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணலாம் நாமளே அந்த ஆடியோ எடுத்துட்டு போய் கோர்ட்ல போய் கொடுத்து இங்க பாருங்க உங்க மேல கேஸ் போடுங்க இதுல பிடிஆர் அவர்கள் பேசி இருப்பது ஒப்புதல் வாக்கு இது நடக்குதுன்னு அவர் பேசியிருக்காரு ஒருவேளை இல்லைன்னு அவங்க சொன்னாங்கன்னா என் மேல கேஸ் போடலாம் ஒரு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பங்கனாலிட்டி ஒரு பினான்ஸ் மினிஸ்டர் அவரு மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறோம் அரசினுடைய அங்கமாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான மனிதர் அவங்க இல்லைன்னு எப்ப வேணாலும் தாராளமா கேஸ் போடலாம் ஒரிஜினல் பூட்டேஜ் அவங்க எங்க சொல்றாங்களோ சப்மிட் பண்றதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் இந்தியால யாரு வாய்ஸ் வேணாலும் ரிலீஸ் பண்ணலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய தீர்ப்பு இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்மெண்ட் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒட்டெல்லாம் கேட்கல உங்களுக்கு தெரியாது அந்த வாய்ஸ் நாங்க வெளியே ஒரிஜினல் பூட்டேஜ் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இது டேப் ரிகார்டிங் எல்லாம் கிடையாது டேப் ரிகார்டிங் கிடையாது 
இது யாரும் டேப் ரெக்கார்ட் பண்ணல யாரும் வந்து ஸ்டிங் ஆபரேஷன் பண்ணல யாரும் வந்து ஒரு தொலைபேசியில் பேசும்போது ஒட்டெல்லாம் கேட்கல அவங்க என் வாய்ஸ் இல்லைன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா எங்கே பேசப்பட்டது யாரிடம் பேசப்பட்டது ஒரிஜினல் ஃபுட்டேஜ சப்மிட் பண்ண தயார் இரண்டாவது பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இந்தியால இதை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஜட்மெண்ட் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு அந்த டிஎம்கே எல்லாம் சில முக்கியமான புள்ளிகள் அதை படிக்க வேண்டும் ஜட்மெண்ட் படிச்சு பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு ஏற்பாட்டு <laughs> 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 உங்களுடைய <laughs> 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 அதனால என்ன நாம் இத்தனை காலமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோமோ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வளர்ச்சி பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய குரோத் அதை எல்லாத்தையும் நீங்க பாப்பீங்க அதே நேரத்துல நாற்பதுக்கு நாற்பது என்கின்ற இலக்கு இப்ப நீங்க பேசுனீங்களா அதை பத்தி பேசுனீங்களா அதை பற்றி இந்த நேரத்துல நான் கருத்து சொல்வது சரியாக இருக்காது ஆனால் இத்தனை காலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக நாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோமோ அதை நாம் பேசியிருக்கின்றோம் தலைவர்கள் அதே நேரத்தில் பரஸ்பரம் உள்ளிருக்கக்கூடிய கட்சிகளோடும் பேசி முடிவெடுப்பாங்க அதற்கான நேரமும் சூழலும் காலமும் வந்தால் நம்முடைய தலைவர்கள் அந்த முடிவு எடுக்கும் ஆனா எடுக்கும் பொழுது கூட்டுக்கண்ணில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுடைய ஒப்புதலையும் பெறணும் அவங்களையும் சமாதானப்படுத்தணும் அவங்க கிட்டையும் பேசணும் அதே நேரத்தில் சில தலைவர்கள் மோடிஜியினோடு உறுதியாக பயணம் செய்திருக்கின்றார்கள் அவர்களையும் விட்டுக் கொடுக்க முடியாது அதே நேரத்தில் இன்னொரு கட்சியும் தர்ம சங்கடப்படுத்த முடியாது ஏன்னா பாலிடிக்ஸ் வந்து அவ்வளோ டைசி கையில் வச்சிருக்கிற கண்ணாடி மாதிரி இதை எல்லோரத்தையும் வைத்து நம்முடைய தேசிய தலைமை குறிப்பாக எண்ணியினுடைய கண்வீனர் அவர்கள் முடிவெடுப்பார் தலைமை கூட்டணி தலைமை கூட்டணி இல்லை அப்படிங்கிற பேச்சு இல்லை இன்னைக்கு நாம் ஏற்கனவே தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றோம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பல முறை ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறாங்க முதலமைச்சர்களா இருந்திருக்கிறாங்க அது வந்து பெரிய கட்சியாக இருக்குது அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இந்த கூட்டணியினுடைய முகம் என்பது நம்முடைய பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பெரிய கட்சி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதுல எந்த மாற்று கருத்துல தொடர்ந்து தான் பேசிட்டு இருக்கு ஆனா இதுல பிஜேபி ஆனரபிளி ஈக்குட்டபிள் அக்கமடேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா நம்முடைய நம்முடைய தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய பேச்சு முடிவெடுக்கூடாது <laughs> அதற்கு இன்னும் ஒன்பது மாசம் இருக்கு ஏற்கனவே பேசியது போல சீட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பற்றி பேச வேண்டிய நேரம் இது இல்லை அதற்கான காலம் வரும்பொழுது பேசுவோம் அந்த ரூமுக்குள்ள என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறது வெளியே சொன்னால் அது அது ஒரு தலைமையாக எனக்கு அது சரியா இருக்காது ஒரு மாநில தலைவராக அந்த பொறுப்புக்கும் அது சரியா இருக்காது ஆனால் எனக்குன்னு என்னுடைய பாதையை பிரதம மந்திரி அவர்கள் அமித்ஷாஜி அவர்கள் நட்டாஜி அவர்கள் கடந்த ஒரு பதினைந்து நாட்கள்ல மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் என்னை என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் பணி என்ன இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ரோடு போட்டு கோடு போட்டு கொடுத்திருக்காங்க ஸோ நம்முடைய தேசிய தலைவர்கள் குறிப்பாக பிரதம மந்திரி அவர்கள் அமித்ஷாஜி அவர்கள் நட்டாஜி அவர்கள் நீ இப்படித்தான் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லிய பிறகு ஒரு காரியகர்த்தனாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஆனால் மிக தெளிவாக எனக்கான பாதை கட்சிக்கான பாதை மிச்ச தலைவர்களுக்கான பாதையை மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதனால் ஒரு காரியகர்த்தனாக அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியது கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தொண்டனுடைய கடமை ஆனால் ஓகே ஊழல் பட்டியல் சிபிஐ பொறுத்தவரை நாம் கொடுக்க வேண்டிய கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்தாச்சு சிபிஐ பொறுத்தவரை நம்முடைய கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்தாச்சு குறிப்பாக சென்னை மெட்ரோவை பொறுத்தவரைக்கும் 
மாநில தலைவராக ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்கேன் அதே நேரத்தில் இன்னும் ஒரு ஆறு பேரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருப்பதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த பிட்ல பங்கேற்ற ஒரு கம்பெனியின் சார்பாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டை சார்ந்த இன்னும் இரண்டு பேரும் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க சிபிஐ வந்து யாருடைய கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து அவர்களை வந்து கம்ப்ளைண்ட் எடுத்து விசாரிப்பாங்க அப்படிங்கிறது சிபிஐ கொடுத்தது நான் நமக்கு இருக்கிற ஆதாரத்தை கொடுத்திருக்கோம் மாநில தலைவர் அப்படிங்கிற முறையில அதே போல வேறு வேறு நிறுவனங்கள் கொடுத்திருக்காங்க வேறு வேறு மனிதர்கள் கொடுத்திருக்காங்க அதனால் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது சிபிஐக்கு கொடுக்கப்பட்டு விட்டது சிபிஐ பொறுத்தவரை ப்ரொசீஜர் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பேசிக் என்கொயரி பண்ணுவாங்க அதை வந்து ப்ரிலிமினரி என்கொயரி பிஇன்னு சொல்லுவாங்க அதுல அவங்க எவிடன்ஸை கண்டுபிடிக்கும் பொழுது அது வந்து எஃப்ஐஆர் மாற்றி முன்னாடி போவாங்க அதனால் கம்ப்ளைண்ட் பொறுத்தவரை அது கொடுக்கப்பட்டு விட்டது இன்டெலிஜென்ஸ்ல எதுக்கு வச்சிருக்காங்க இன்டெலிஜென்ஸ் போலீஸ் அறுபது அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் தமிழ்நாட்டுல வேலை செய்யறாங்க அவங்களை போய் விட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்லுங்கண்ணா வாழ்க்கையில இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பக்கத்துக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை வெளியிட்டு இருக்கேன் நான் டிஎம் கேட்ட கேட்கறது ஒரே ஒரு லைன் நீ வெளியிடுன்னு கேட்கறேன் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பக்கம் என் வாழ்க்கை இருக்கு எந்த ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்டேன் எந்த சினிமா தியேட்டருக்கு போனேன் என்ன செலவு பண்ண குழந்தைக்கு எவ்வளவு பணம் கட்டினேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பக்கம் என் வாழ்க்கையை வெப்சைட்ல நீ போட்டிருக்கேன் நான் திமுக கிட்ட கேட்கறது ஒரே ஒரு லைனை போட்டுட்டு பதில் கேள்வி கேள்வியா ஒரு லைன் நீ போட்டு நீ ஒரு மாசம் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் போட வேண்டாம் உன் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு லைனை நீ காட்டு அதற்கு தெம்பும் திராணியம் இருக்கிறதா என்பதுதான் திமுகவுக்கு நான் கேட்க வேண்டிய கேள்வி இவ்வளவு தூரம் டிரான்ஸ்பரண்டா ஒருத்தர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன் பர்சன்ட் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப மறு கேள்வி என்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறேன் ஆச்சரியமா இருக்கணும் நீங்க கேட்கிற கேள்வி இந்தியாவில் இந்த மாதிரி எந்த ஜேர்னலிஸ்டுமே எனக்கு கேட்டதில்லை அதாவது எதிர்கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சியாக நாம் ஒன்னு சொல்றோம் நாம வந்து ஜி ஸ்கொயரை பத்தி இதுவரைக்கும் ஒரு சிபிஐ டையோ இன்கம் டேக்ஸ்டையோ நம்ம போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அவர்கள் அவர்களாக கண்டுபிடித்து ரைட் எப்பவுமே நான் வச்சுக்கோங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளை தாண்டி ரெண்டாவது நாள் போகுது நாலாவது நாள் போகுதுன்னா எவிடன்ஸ் எடுத்து அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு போவேன் அதை ஃபாலோ பண்ணி இன்னொரு இடத்துக்கு போவேன் ஆறு நாட்கள் ரைடு நடக்குதுனாகவே தமிழக சரித்திரத்துல எத்தனை ரைடு ஆறு நாள் நடந்திருக்கு இதுவரை தமிழக சரித்திரத்துல ஸோ ஆறு நாள் நடக்குதுன்னா அவ்வளவு மெட்டீரியல் இருக்கு ஏன்னா அவங்களும் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க ஆடிட்டர் கொண்டு வந்து உட்கார வைப்பாங்க பேசுவாங்க தடை பண்ணுவாங்க லாயர்ஸ் கூட வச்சிருப்பாங்க ஆறு நாள் ஒரு ரைடு போகுதுனாமே குவாண்டம் ஆஃப் மெட்டீரியல் அவ்வளவு ஹெவியா இருக்குங்கிறது ஒரு யூகம் ஏன்னா நான் சிபிஐலயோ ஐடிஐலயோ இல்லை நான் உங்களை போட்டு சாதாரண மனிதன் ஆனால் நாங்க சொன்னதுக்கும் அவங்க ரைடு பண்றதுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இதில் இல்லை கம்மியா சொல்லிட்டேன் இருபதாயிரம் சொல்லியிருக்கணும் இருபதாயிரம் கோடினு சொல்லியிருக்கணும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் வருத்தத்தில் இருப்பதாக நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்னடா ரெண்டாயிரம் கோடின்னு சொல்லி பெரியவங்களுக்குலாம் ஐம்பதாயிரம் கோடினு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு இளவரசர் எனக்கு ரெண்டாயிரம் கோடின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஆனால் என்ன விதத்தில் அதை சொல்லியிருக்கோமோ அவர் டிஃபமேஷன் போட்டிருக்காரு அந்த நோட்டீஸை நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் திரும்ப அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அது கோர்ட்டுக்கு போகுது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்கிறோம் என்ன கோர்ட்டில் நம்ம பல விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது பணம் எங்கிருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்லணும் அதையும் நம்ம கோர்ட்டில் சொல்லணும் அண்ணா நீங்களும் சம்பளம் வாங்குறீங்க கொஞ்சமாச்சு வேலை செய்யுங்கண்ணா சம்பளம் வாங்குறதுக்கு மீடியா நீங்களும் போய் ரெண்டாயிரத்தி பத்து கோடின்னு சொன்னாரு எப்படி சொன்னாரு என்னென்ன படம் எடுத்தாங்க படத்தினுடைய ரெவன்யூ என்ன காமிச்சிருக்காங்க அதனுடைய ஏ சென்டர் கலெக்ஷன் என்ன பி சென்டர் கலெக்ஷன் என்ன சி சென்டர் கலெக்ஷன் என்ன கொஞ்சமாச்சு நீங்களும் வாங்குற சம்பளத்துக்கு வேலை பார்த்தா தானே சாப்பிட்ற சாப்பாடு ஒட்டும் தலைவரே நீங்க வாங்குற சம்பளத்துக்கு வேலை செய்யுங்க நான் சொல்லிட்டேன் போய் டிக் பண்ணுங்க அதிகமாக <laughs> நீங்க அப்ப அவர் எடுத்த படத்தை எல்லாம் போடுங்க நான் சொல்றது நீங்க வியூவர்ஸ் சொல்றேன் அது உங்க வியூவர்ஸ் ஏத்துக்கிறது ஏத்துக்காடு வியூவர்ஸ் விட்டது யூஆர் அன் இன்டர்மீடியரி நீங்க ஜட்ஜ் கிடையாது யூஆர் அன் இன்டர்மீடியரி யூஆர் அ ஜேர்னலிஸ்ட் 
you are a journalist you are an intermediary na sonnadu na sonnadu pudichunda unga audience ku podunga unga audience nambuna adha paapanga neenga onnu qualified audit pro qualified chartered account alla oru nimisham oru nimisham amidhara amidhara adha hello brother neenga journalist oru news varudhu andha news valiya paakkringa news valiya podanuma editor mudivu pandraaru adha unmaiya poi yaana unga audience yetukranga neenga chartered accountant o lawyer o kedaiyadhu you are a journalist நான் தெளிவா சொல்லிட்ட process சொல்லிட்டேன் ஏ உங்களுக்கு பிடிக்கலனா போடாதீங்க 2010 கோடி சொன்னவங்க என்ன சேனல்ல போடாதீங்க அண்ணா எங்க சேனல் நாங்க ஏத்துக்கல வேல்யூவேஷன் மேல நம்பிக்க இல்ல நான் போட மாட்டேன் போடாதீங்க நான் உங்க கை கால்ல வந்து விழுந்தனா உங்க ஏட்டரோட டீ சாப்பிட்டனா உங்க ஆபீஸ் வந்தனா நான் சொன்ன 2010 கோடி உங்க டிவில போடுங்கன்னு நான் சொன்னனா ஒரு நிமிஷம் அண்ணா ஒரு நிமிஷம் தலைவரே ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருங்க அமைதியா இருங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நான் சொல்ற கருத்து உங்களுக்கு ஏற்புடை இருந்தா உங்க டிவில போடுங்க ஏற்புடை இல்லனா போடாதீங்க நான் எப்பச்ச வந்து கெஞ்சி கேட்டனா அது உங்க அது உங்களுடைய உங்களுடைய வியூவர்ஸ் அண்ணா 1 thing 2 thing 10 thing 100 thing எல்லாத்துக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் உங்க வியூவர்ஸ் ஏத்துக்கிட்டு அண்ணாமலை என்ன சொன்ன சரியா தப்பான்னு அரன்சை நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அரன்சை ஊடகம் சுயேட்சையாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே QR கோடுக்குள்ள நீங்க வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம்